Oi, taxi! As you can see, nagpa-practice ako mag-whistle dahil ang skill na pag-aaralan ko ngayon is about whistling. Pero hindi ganun klaseng whistle. So, ang pag-aaralan ko ngayon is yung hand whistle na kung saan gagamit ako ng kamay or ng finger to create a sound with my mouth. Currently, ganito pa lang ako mag-whistle. Medyo hindi pa nga perfect yung pag-whistle ko na yun. Pero as always, dito sa ating ARC 20, lagi tayong determinado na matutunan ng isang bagay. Huwag lang tayong susuko <laughs> kung ano-ano na yung nilalagay ko sa ulo ko ngayon dahil ang haba na ng buhok ko, kailangan ko na siyang takpan muna. Hindi pa man din ako masyadong nag-aayos talaga ng buhok. Pero itong skill na to, aayusin natin to. Bago tayo magsimula, kailangan malinis muna yung kamay natin. Maraming techniques sa hand whistle. Pwede mong gamitin yung apat na daliri, yung ganito, okay sign. For this skill, gagamitin ko yung okay sign. Mas okay siya. I need to create a round shape using my index finger and thumb. Then, itong tip na ito is gagamitin ko to push back my tongue. Ito. Lasang sanitizer. Okay lang ako ng kamay. Okay. Again, pupush ko yung tang ko. Then, kikreate ako ng gap. Or, i-close ko yung mouth ko. Then, yun. Nakita niyo yung butas na yun. So, kaya yun yung kailangan kong gawin. Then, maglalabas ng hangin. Blue. Hmm? Ang challenging na ito. Puro laway yung naliri ko. Napapanood ko rin siya sa mga cartoons tsaka sa mga movies pag nagtatawag ng taxi. I never could do that. It's easy. Baka kailangan magdawag ako ng taxi. Oy! Taxi! Ah! Sakit sa pang ah! Kailangan makita ako sa salamin yung itsura ko kung tama ba yung ginagawa ko. Kailangan din pala nakatak yung mouth sa ipin. Parang ganito. So para close talaga yung ipin, walang lumalabas sa ibang hangin. wala pa rin. Hindi <laughs> ko makuha yung teknik eh, pero kailangan kong adjust yung daliri. Tsaka yung gap, yung butas na kailangan kong makreate. Kasi doon lumalabas yung hangin eh. So, kailangan kong mag-set ng milestone. Uh, ang milestone ko is makapag-whistle ng 3 consecutive whistle. So, dapat consistent kung magawa yun. Pero practice muna ako bago ko gawin yun. Dahil, again, hindi pa ako confident dun eh.
paunti-unti kong ina-adjust yung daliri ko, minsan yung tang, or minsan pati yung bibig ko, lalo na dun sa butas. Dito. Nakukuha ko na siya. Kailangan lang talaga yung dila mo. Pagka tulak mo sa kanya, yung butas, ang na-observe ko lang, the more na mas malaki yung butas niya, mas malakas yung mas tumutunog siya. Kasi pag maliit, hangin lang talaga. Tumutunog din naman. Pero hindi ganun kalakas pag yung mas malaki. pala kahit mas maliit or mas malaki yung pool. Tumutunog pa rin siya. I-adjust mo lang yung kamay mo o yung daliri mo. To test na na-master ko na nga talaga siya, gagawin ko siya ng tatlong magkakasunod. Pari kung walang salamin. So far, ito yung pinakamabilis na skill na natutunan ko. Pwede na ako magtawag ng taxi. Oy! Taxi! Try ko yung ibang technique. So, imbis na okay sign, try natin yung ganito. Then, this one. Basta nakuha mo na yung technique, makukuha mo na kahit anong style or kahit anong variation. Medyo mahirap lang i-perfect dito kasi mas maluwag eh. Mas masakit din sa bibig, mas malaki. Kaya mas okay pa rin to. Thank you very much for watching. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button. Enjoy learning and I'll see you on the next episode. Hey, taxi!